அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆசிரியர் சுப்பிரமணியம் சசிகுமார் பது சௌதம் தமிழ் மகா வித்யாலயம் பண்டாரவள்ளி கல்வி வலயத்திலிருந்து தரம் மூன்று நான்கு மற்றும் தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான நுண்ணறிவு செயற்பாடு தொடர்பான ஒரு விடயத்தை தற்போது பார்ப்போம் தரம் ஐந்து புலமை பரிசல் பரீட்சையில் பகுதி ஒன்று வினாத்தாளுக்கு வரக்கூடிய வினாக்களுக்கு எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் என்பது தொடர்பான காணொலியை தற்போது காண்போம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நூற்றாண்டு தசாப்தம் தொடர்பான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் என்பதனை பார்ப்போம் முதலாவதாக ஒரு உதாரணத்துடன் செல்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதலாவதாக நூற்றாண்டு தசாப்தம் தொடர்பான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு நாம் இலகுவாக விடையளிக்கலாம் என்பதனை பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவதாக ஒரு உதாரணத்துடன் நோக்குவோம் ஒரு வினா வினவப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு எத்தனையாம் தசாப்தம் என்பது வினவப்பட்டுள்ளது அந்த வினாவுக்கு நாம் எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் அந்த வகையில் பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு எத்தனையாம் தசாப்தம் முதலாவதாக நாம் ஆண்டை எழுதிக் கொள்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அதனை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் சரிசமமாக பிரிக்கும் போது வளம் சுழியாக எண்பத்தி ஆறும் இடம் சுழியாக பத்தொன்பதும் காணப்படுகின்றது நாம் வளமையாக செய்கின்ற விடயம் அந்த பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் அதே போல பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் எட்டு எட்டுடன் ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் அவ்வாறு கூட்டும் போது பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டும் போது இருபதாம் நூற்றாண்டாகவும் எட்டுடன் ஒன்பதை கூட்டும் போது ஒன்பதாம் தசாப்தமாகவும் வளமையாக நாம் இந்த நுட்ப முறையினை பயன்படுத்தினோம் ஆனாலும் இந்த நுட்ப முறையானது எல்லா வினாக்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு நுட்ப முறையாக காணப்படவில்லை அதனை நாம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லும் போது உங்களுக்கு விளங்கும் அதனை பார்ப்போம் அதாவது இரண்டாவதாக வினவப்பட்டுள்ள வினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு எத்தனையாம் தசாப்தம் என்பது வினவப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டுக்கு நாம் முன்னர் செய்ததை போல செய்யும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை இரண்டாக சமமாக ஒரு கோடிடுகின்றோம் பத்தொன்பதுக்கு நடுவில் கோடிடும் போது இடம் சுழியாக பத்தொன்பதும் வளம் சுழியாக இரண்டு பூச்சியங்களும் காணப்படுகின்றன அவை பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் பூச்சியத்துடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டும் போது இருபதாம் நூற்றாண்டாக அது வரும் ஆனால் இது பிழையான ஒரு முறையாக அது காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த நுட்ப முறையை பயன்படுத்துவதை விட இதை விட ஒரு இலகுவான நுட்ப முறையினை நான் இந்த காணொலியில் உங்களுக்கு கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நூற்றாண்டு என்றால் என்ன என்பதனை பார்க்கும் போது நூறு ஆண்டுகளை கொண்ட காலப்பகுதி நூற்றாண்டு என்று நாம் கூறுகின்றோம் அந்த வகையில் இந்த நூற்றாண்டை நாம் எவ்வாறு இலகுவாக கண்டு கொள்ளலாம் அந்த வகையில் பார்க்கும் போது இலங்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்தது இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த நூற்றாண்டு எத்தனை என்ற வினா வினவப்பட்டால் அந்த வினாவுக்கு நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போன அந்த நுட்ப முறை இல்லாமல் வேற ஒரு நுட்ப முறையினை கூறுகின்றேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நூறு நிடம் இலக்கம் இலக்கம் ஒன்பது அதே போல ஆயிரத்தி நிடம் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்று ஆகவே அந்த பத்தொன்பது காணப்படுகின்றது பத்தொன்பதுக்கு வளம் சுழியாக ஏதாவது ஒரு இலக்கம் காணப்படுமாயின் அந்த பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் காணொலியில் காண்பதை போல பத்தொன்பதுக்கு வளம் சுழியாக இலக்கம் பெருமதி உள்ள இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஆகவே பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் அது இருபதாம் நூற்றாண்டாக கருதப்படும் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு என்பது வினவப்பட்டுள்ளது அப்ப இதற்கு நாம் எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டை நாம் நோக்கும் போது அதில் நூறாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்பது ஆயிரமாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்று ஆகவே அந்த இரண்டு இலக்கங்களையும் பார்த்தால் இலக்கம் பத்தொன்பது வருகின்றது பத்தொன்பதுக்கு வளம் சுழியாக எந்த ஒரு இலக்கமும் காணப்படவில்லை இரண்டு பூச்சியங்கள் காணப்படுகின்றது ஆகவே பத்தொன்பதுடன் நாம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டாக காணப்படுகின்றது விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு அடுத்ததாக சில உதாரணங்களை நாம் நோக்குவோம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போன்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு இலக்கம் பத்தொன்பதுக்கு வளம் சுழியாக எந்த ஒரு இலக்கமும் காணப்படவில்லை ஆகவே அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டாக கருதப்படும் சில உதாரணங்களை நாம் நோக்குவோம் இங்கு ஆண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஆயிரமாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் ரெண்டு நூறாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் பூச்சியம் ஆகவே இருபது இருபதுக்கு வளம் சுழியாக ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஒரு இலக்கம் காணப்பட்டால் நாம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஆகவே அது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டாக காணப்படுகின்றது 
அடுத்து இரண்டாவது உதாரணம் இரண்டாவது உதாரணம் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் நூறாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் பூச்சியம் ஆயிரமாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இரண்டு ஆகவே அவை இரண்டும் இருபதாக காணப்படுகின்றது இருபதுக்கு வளம் சுழியாக எந்த ஒரு இலக்கமும் காணப்படவில்லை ஆகவே அதனுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இருபதாம் நூற்றாண்டாக கருதப்படும் அடுத்ததாக பரவல் பிள்ளையர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு என்ற ஒரு வினா உணவப்பட்டார் அதற்கும் நூறாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கமும் ஆயிரமாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கமும் இலக்கம் இருபதாக காணப்படுகின்றது இருபதற்கு வளம் சுழியாக ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஆகவே அந்த இருபதுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஒன்றை கூட்டினால் அது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டாக கருதப்படும் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு அஹ் செய்ததை போல ஆயிரத்தி எண்ணூறில் அஹ் பதினெட்டுக்கு வளம் சுழியாக எந்த ஒரு இலக்கமும் காணப்படவில்லை ஆகவே நாம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூறு என்பது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்குரிய ஆண்டாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக கடந்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு அதாவது இருபதுக்கு வளம் சுழியாக பெருமானம் உள்ள ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு காணப்படும் போது நாம் இலக்கம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் என்று படித்தோம் ஆகவே இருபதுடன் ஒன்றை கூட்டும் போது அது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டாக கருதப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் தசாப்தம் தொடர்பாக நோக்குவோம் தசாப்தம் என்பது பத்து ஆண்டுகளை கொண்ட காலப்பகுதியாக காணப்படும் தசாப்தம் தொடர்பான வினாக்கள் வினவப்பட்டால் எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் அதாவது இலங்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்தது சுதந்திரம் அடைந்த தசாப்தம் எத்தனை என்பது வினா வினவப்பட்டால் அதற்கு எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தசாப்தம் என்னும் போது நாம் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் மீது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் நான்கு நான்கிற்கு வளம் சுழியாக ஏதாவது பெருமானம் உள்ள ஒரு இலக்கம் காணப்படுமாயின் இலக்கம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஆகவே பத்தொன்பதுக்கு நான்கிற்கு வளம் சுழியாக இலக்கம் எட்டு காணப்படுகின்றது ஆகவே நான்குடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஒன்றை கூட்டும் போது அது ஐந்தாம் தசாப்தமாக காணப்படுகின்றது அதே போல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எத்தனையாம் தசாப்தம் என்பதனை பார்க்கும் போது இதில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் பூச்சியம் பூச்சியத்திற்கு வளம் சுழியாக பெருமானம் உள்ள ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு காணப்படும் போது நாம் பூச்சியத்துடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் அது முதலாம் தசாப்தமாக காணப்படும் அடுத்த உதாரணம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆண்டில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ரெண்டு ரெண்டுக்கு வளம் சுழியாக பூச்சியம் காணப்படுகின்றது பூச்சியம் காணப்படுமாயில் நாம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இரண்டாம் தசாப்தமாக கருதப்படும் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வினவப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எத்தனையும் தசாப்தம் என்பதுதான் வினா ஆகவே இதில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் நான்கு நான்கு வளம் சுழியாக இலக்கம் காணப்படுகின்றது காணப்படும் போது நான்குடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் அவ்வாறு கூட்டும் போது ஐந்தாம் தசாப்தமாக இது காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஏழு ஏழுக்கு வளம் சுழியாக பெருமானம் உள்ள ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு காணப்படும் போது அந்த பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தோடு இலக்கம் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் கூட்டினால் அது எட்டாம் தசாப்தமாக காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த தசாப்தத்தை கண்டறியும் போது இன்றும் ஒரு சிறப்பம்சம் காணப்படுகின்றது இதனை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அதாவது இறுதியாக இரண்டு பூச்சியங்கள் வருமாயின் எவ்வாறு தசாப்தத்தை காண்பது உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் பூச்சியம் ஒன்றாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கமும் பூச்சியம் ஆகவே இரண்டு பூச்சியங்கள் வருமாயின் அது பத்தாம் தசாப்தமாக காணப்படும் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு இரண்டாயிரமாம் ஆண்டிலும் இறுதியாக இரண்டு பூச்சியங்கள் காணப்படுகின்றது ஆகவே அதுவும் பத்தாம் தசாப்தத்துக்குரிய ஆண்டாக காணப்படுகின்றது அதே போல இன்னும் ஒரு உதாரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டிலும் இறுதியாக இரண்டு பூச்சியங்கள் காணப்படுகின்றது பூச்சியங்கள் காணப்படும் போது அது பத்தாம் தசாப்தத்துக்குரிய ஆண்டாக காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த அட்டவணையை பாருங்கள் இந்த அட்டவணையில் ஒரே பார்வையில் நூற்றாண்டு தசாப்தம் தொடர்பாக வினவப்பட்டுள்ளது அதற்கு நாம் இவ்வாறு இலகுவாக செய்யலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஆஹ் ஆயிரமாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்று நூறாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்பது ஆகவே பத்தொன்பது பத்தொன்பதுக்கு வளம் சுழியாக பெருமானம் உள்ள இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஆகவே பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஒன்றை கூட்டும் போது அது இருபதாம் தசாப்தமாக நூற்றாண்டாக கருதப்படும் அடுத்ததாக அது எத்தனை தசாப்தம் என்று பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள
இதில் தசாப்தத்தை பார்க்கும் போது பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் பூச்சியம் பூச்சியத்திற்கு வளம் சொல்லியாக பெருமானம் உள்ள ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஆகவே பூச்சியத்துடன் ஒன்றை கூட்டும் போது அது முதலாம் தசாப்தமாக காணப்படும் அடுத்த ஒரு வினா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் பதினெட்டுக்கு வளம் சொல்லியாக பெருமானம் உள்ள இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஆகவே பதினெட்டுடன் ஒன்றை கூட்டும் போது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டாக அது காணப்படும் அதன் தசாப்தத்தை நாம் நோக்கும் போது பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்று ஒன்றுக்கு வளம் சொல்லியாக ஐந்து காணப்படுகின்றது ஆகவே ஒன்றுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் அது இரண்டாம் தசாப்தத்துக்குரிய ஆண்டாக காணப்படும் அடுத்ததாக இலங்கை உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆண்டு இந்த தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு எத்தனையாம் நூற்றாண்டு எத்தனையாம் தசாப்தம் என்று வினவப்பட்டால் பத்தொன்பதுக்கு வளம் சொல்லியாக பெருமானம் உள்ள இலக்கம் காணப்படுகின்றது ஆகவே பத்தொன்பதுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் ஒன்றை கூட்டும் போது அது இருபதாம் நூற்றாண்டாக காணப்படும் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் இலக்கம் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு வளம் சொல்லியாக பெருமானம் உள்ள ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு காணப்படும் போது ஒன்பதுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் கூட்டும் போது அது பத்தாம் தசாப்தத்திற்குரிய ஆண்டாக காணப்படும் இறுதியாக இரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டில் இருபதுக்கு வளம் சொல்லியாக எந்த ஒரு இலக்கமும் காணப்படவில்லை ஆகவே ஒன்றை கூட்ட தேவையில்லை அது இருபதாம் நூற்றாண்டாக காணப்படும் அதே போல இறுதியாக இரண்டு பூச்சியங்கள் காணப்படுமா ஏன் நான் கூறினேன் அது பத்தாம் தசாப்தத்திற்குரிய ஆண்டாக காணப்படும் தற்பொழுது இந்த நூற்றாண்டு தசாப்தம் தொடர்பான விடயங்கள் நன்றாக விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இது தொடர்பாக பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்வதனூடாக இதில் ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பிராணிகளின் எண்ணிக்கை கணிப்பிடல் தொடர்பான வினாக்கள் எவ்வாறு வரும் அந்த வினாக்களுக்கு நாம் எவ்வாறு இலகுவாக விளையளிக்கலாம் இரண்டு உதாரணங்கள் மாத்திரம் இந்த காணொலியில் நான் கூறியிருக்கின்றேன் இதனை நீங்கள் நன்றாக பயிற்சி செய்வதனூடாக இது தொடர்பான வினாக்கள் வரும்போது நீங்கள் இலகுவாக விளையளிக்கலாம் வினாவிற்குள் செல்வோம் வினா வினவப்பட்டுள்ளது ஒரு விலங்கு பண்ணையில் உள்ள மாடுகளினதும் கோழிகளினதும் மொத்த எண்ணிக்கை பனிரெண்டு ஆகும் அவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கை முப்பது எண்ணின் அங்குள்ள மாடுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை என்பது வினவப்பட்டுள்ளது இதற்கு நாம் எவ்வாறு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் பிராணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை பனிரெண்டு பிராணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை பனிரெண்டு அவற்றின் கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பது அப்ப பிராணிகளின் எண்ணிக்கையை நாம் எழுதி கொள்கின்றோம் எழுதி கொன்று அதில் மாடுகளுக்கு நான்கு கால்கள் கோழிகளுக்கு இரண்டு கால்கள் குறைந்த கால்கள் எண்ணிக்கை உள்ள பிராணியின் கால்களை பிராணிகளின் மொத்த கால்களினால் பெருக்குகின்றோம் ஆக பிராணிகளின் மொத்த கால்கள் பனிரெண்டு பனிரெண்டை கோழியின் கா ஒரு கோழிக்குள்ள கால்கள் ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கும் போது விடை இருபத்தி நான்கு பெறப்படுகின்றது இருபத்தி நான்கு கால்கள் பெறப்படுகின்றது அடுத்ததாக கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பது அந்த முப்பதிலிருந்து தற்போது நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட விடை இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கை கழிக்கின்றோம் கழிக்கும் போது ஆறு கால்கள் மீத மீதப்படுகின்றது தற்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை மாடுகள் ஒரு மாட்டுக்குள்ள கால்களின் எண்ணிக்கை நான்கு ஒரு கோழிக்குள்ள கால்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு அவற்றிற்கிடையிலான வித்தியாசத்தை நாம் காணப்பட கண்டறிய வேண்டும் வித்தியாசத்தை காண்பதற்கு நாளிலிருந்து இரண்டை கழிக்கின்றோம் கழிக்கும் போது வித்தியாசம் ரெண்டு பெறப்படுகின்றது அந்த இரண்டினால் மீதப்படுகின்ற அந்த கால்களின் எண்ணிக்கையை வகுக்கின்றோம் மீதப்பட்ட கால்களின் எண்ணிக்கை ஆறு வித்தியாசம் இரண்டு அவ்வாறு வகுக்கும் போது விடை மூன்று பெறப்படுகின்றது ஆகவே இவை அந்த மூன்று வந்து நான்கு கால் பிராணி பிராணியாக இருக்கும் ஆகவே மாடுகளின் எண்ணிக்கை மூன்றாகவும் கோழிகளின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாகவும் காணப்படும் ஆகவே மூன்றையும் ஒன்பதையும் கூட்டினால் விடை பனிரெண்டு காணப்படும் மொத்த பிராணிகள் பிராணிகள் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு அவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கை செய்து பார்த்தால் முப்பது பெறப்படும் இதுதான் இலகுவான வழி அதே முறையிலான ஒரு வினா அதாவது வாகன திரைப்படம் ஒன்றில் முச்சக்கர வண்டிகளும் வேன்களுமாக பதினைந்து காணப்பட்டன அவற்றின் சக்கரங்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது எனின் அங்குள்ள வேன்களின் எண்ணிக்கை யாது என்பது வினவப்பட்டுள்ளது அப்ப இதற்கும் அதே நுட்ப முறையினை நாம் பயன்படுத்தலாம் முதலாவதாக வாகனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை நாம் எழுதி கொள்கிறோம் பதினைந்து அவற்றின் சக்கரங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பது அடுத்தது மீண்டும் வாகனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினைந்து எழுதி கொண்டு அவற்றில் குறைந்த சக்கரங்கள் உள்ள வாகனம் முச்சக்கர வண்டி முச்சக்கர வண்டிக்கு மூன்று சக்கரங்கள் வேனுக்கு நான்கு சக்கரங்கள் ஆகவே முச்சக்கர வண்டிக்கு உள்ள சக்கரம் மூன்றை மொத்த வாகனங்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க போகின்றோம் அவ்வாறு பெருக்கும் போது விடை நாற்பத்தி ஐந்து பெறப்படுகின்றது நாற்பத்தி ஐந்து சக்கரங்கள் நமக்கு பெறப்பட்டு தற்பொழுது மொத்த சக்கரங்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து நமக்கு பெறப்பட்ட சக்கரங்களின் எண்ணிக்கையை கழிக்கின்றோம் ஐம்பதிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து கழிக்கும் போது ஐந்து சக்கரங்கள் மீதப்படுகின்றது தற்பொழுது வித்தியாசத்தை கண்டறிய வேண்டும் அதாவது வேனுக்குள்ள சக்கரங்கள் நான்கு முச்சக்கர வண்டிக்குள்ள சக்கரங்களின் எண்ணிக்கை மூன்று நான்கு இருந்து மூன்றை கழிக்கும் போது ஒ
அதாவது பண்ணையில் உள்ள ஆடுகள் மாடுகள் தொடர்பான வினாக்கள் வாகன திருப்பிடம் உள்ள வாகனங்கள் தொடர்பான வினாக்களுக்கு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் அடுத்ததாக கொடிகள் தொடர்பான ஒரு வினா வினவப்பட்டுள்ளது அதாவது அந்த வினாவினை வாசிக்கின்றேன் நேரான வீதி ஒன்றில் சிவப்பு பச்சை பச்சை ஊதா நீளம் என்ற ஒழுங்கில் அறுபத்தி எட்டு கொடிகள் நடப்பட்டிருந்தன எனின் அங்கு நடப்பட்டுள்ள பச்சை நிற கொடிகள் எத்தனை என்பது வினவப்பட்டுள்ளது இதற்கு வினாவினை நாம் நன்றாக வாசித்து எத்தனை கொடிகள் காணப்படுகின்றது என்பதை முதலாவதாக பார்க்க வேண்டும் மொத்தமாக அறுபத்தி எட்டு கொடிகள் அதில் ஐந்து நிறங்கள் காணப்படுகிறது அதாவது சிவப்பு பச்சை பச்சை ஊதா நீளம் ஆகவே அறுபத்தி எட்டு ஐந்தால் வகுக்கின்றோம் பதிமூன்று மீதி மூன்று வருகின்றது அடுத்ததாக நாம் எழுதி கொள்ள வேண்டும் சிவப்பு பச்சை பச்சை ஊதா நீளம் என்பதை எழுதி கொண்டு சிவப்புக்கு பதிமூன்று பச்சைக்கு பதிமூன்று பச்சைக்கு பதிமூன்று ஊதாவிற்கு பதிமூன்று நீளத்திற்கு பதிமூன்று போடுகின்றோம் இறுதியாக மூன்று மீதப்பட்டிருப்பதால் முதலாவதாக உள்ள கொடி சிவப்புக்கு ஒன்றும் பச்சைக்கு ஒன்றும் திரும்பையும் பச்சைக்கு ஒன்றும் கூட்டுகின்றோம் ஆகவே தற்போது பார்க்கும் போது சிவப்பு நிற கொடிகளின் எண்ணிக்கை பதினாலாகவும் பச்சை நிற கொடிகள் பதினான்கு மீண்டும் பச்சை நிற கொடிகள் பதினான்கு ஊதா நிற கொடிகள் பதிமூன்று நீல நிற கொடிகள் பதிமூன்று காணப்படுகின்றது நமக்கு வினவப்பட்டுள்ள வினா பச்சை நிற கொடிகள் எத்தனை என்பதாகும் ஆகவே அந்த பதினான்கையும் பதினான்கையும் கூட்டும் போது இருபத்தி எட்டு பச்சை நிற கொடிகள் இந்த வினாவுக்கான விடையாக வரும் அடுத்ததாக கொடிகள் தொடர்பான ஒரு வினா நேரான வீதி ஒன்றில் சமமான இடைவெளியில் உள்ள இரண்டு கம்பங்களுக்கு இடையில் ஐந்து கொடிகள் அலங்கரிக்கப்பட்டால் அவ்வாறான இருபது கம்பங்களுக்கு இடையில் எத்தனை கொடிகள் இருக்கும் என்பது வினவப்பட்டுள்ளது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ரெண்டு தூண்கள் இருந்தால் ஒரு இடைவெளி காணப்படும் ஆகவே இங்கு இருபது கம்பங்கள் காணப்படுகின்றது இருபது கம்பங்கள் காணப்பட்டால் ஒன்றை கழிக்க வேண்டும் இடைவெளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஆகவே பத்தொன்பது இடைவெளி காணப்படும் ஒரு இடைவெளியில் ஐந்து கொடிகளின் பத்தொன்பதை ஐந்தால் பெருக்குகின்றோம் பெருக்கும் போது தொண்ணூத்தைந்து கொடிகள் காணப்படும் அடுத்ததாக சதுர வடிவான காணியொன்றின் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது ஏழு தூண்கள் இருந்தன இவை சமமான இடைவெளியில் இருந்தால் சுற்றியுள்ள மொத்த தூண்கள் எத்தனை என்பது வினவப்பட்டுள்ளது இதுவும் ஒரு இலகுவான வினா அதாவது சதுர வடிவ காணியனின் சமமான நான்கு பக்கங்கள் காணப்படும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது ஏழு தூண்களின் காணொலியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏழு தூண்கள் காணப்படுகின்றது நான்கு பக்கங்களின் ஏழை நான்கள் பெருக்குகின்றோம் ஏழு இருபத்தி எட்டு தூண்கள் காணப்படும் அந்த இருபத்தி எட்டிலிருந்து நான்கை கழிக்க வேண்டும் ஏன் நான்கை கழிக்க வேண்டும் எனில் மூளையில் நான்கு மூளைகள் காணப்படுகின்றது இந்த நான்கு மூளைகளிலும் உள்ள தூண்கள் ரெண்டு தடவை எண்ணப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இருபத்தி எட்டிலிருந்து நான்கை கழித்தால் இருபத்தி நான்கு தூண்கள் இந்த சதுர வடிவ காணியை சுற்றி காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த தூண்கள் தொடர்பான வினாவில் ஒரு வித்தியாசமான வினா முதலாவது வினாவில் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்களை கொடுத்து மொத்த தூண்கள் கணிப்பிடப்பட்டது தற்பொழுது உள்ள வினாவினை பார்ப்போம் சதுர வடிவ காணியொன்றினை சுற்றி சமதூர இடைவெளியில் முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள் நடப்பட்டிருந்தன எனில் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்கள் எத்தனை என்பது வினவப்பட்டுள்ளது இதற்கு அதாவது கடந்த வினாவில் நாம் இறுதியாக விடையை கண்டுபிடிப்பதற்கு நான்கு மூளைகள் உள்ளதை கழித்தோம் இதில் நாம் நான்கை கூட்ட வேண்டும் மொத்த தூண்கள் முப்பத்தி ரெண்டு காணப்படும் முப்பத்தி ரெண்டு நான்கை கூட்டும் போது முப்பத்தி ஆறு பெறப்படும் சதுர வடிவ காணி எண்ணி நான்கு பக்கங்கள் சமமான நான்கு பக்கங்கள் காணப்படும் ஆகவே முப்பத்தி ஆறை நான்கால் வகுக்கும் போது அந்த சதுர வடிவ காணியில் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது ஒன்பது தூண்கள் காணப்படும் அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு வினா அதாவது வட்ட வடிவ மைதானம் ஒன்றில் சமமான இடைவெளியில் பதினாறு கம்பங்கள் நடப்பட்டன இரு கம்பங்களுக்கு இடையில் மூணு கொடிகள் நடப்பட்டிருந்தன எனின் வட்ட வடிவ மைதானத்தை சுற்றி நடப்பட்டுள்ள கொடிகள் எத்தனை என்பது வினவப்பட்டுள்ளது இதற்கு நாம் எவ்வாறு விடையை காணலாம் அதாவது வட்ட வடிவ காணி சதுர வடிவ காணி முக்கோண வடிவ காணி செவ்வக வடிவ காணி எனின் மூடப்பட்ட ஒரு மூடப்பட்ட ஒரு எனின் அதாவது எத்தனை கம்பங்கள் காணப்படுகின்றதோ அத்தனை இடைவெளிகள் காணப்படும் ரெண்டு கம்பங்கள் எனின் ரெண்டு இடைவெளி பதினாறு கம்பங்கள் எனின் பதினாறு இடைவெளிகள் காணப்படும் ஆகவே ரெண்டு கம்பங்களுக்கு இடையில் மூணு கொடிகள் எனின் இதில் பதினாறு கம்பங்கள் காணப்படுகின்றது ஆகவே பதினாறு இடைவெளிகள் காணப்படும் பதினாறை நாம் மூன்றால் பெருக்குகின்றோம் பெருக்கும் போது அந்த வட்ட வடிவ மைதானத்தை சுற்றி மொத்தமாக நாற்பத்தி எட்டு கொடிகள் காணப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக தூண்கள் தொடர்பான ஒரு வினா அதாவது சமப்பக்க முக்கோண வடிவ காணியை சுற்றி ஒரு பக்கத்தில் எட்டு தூண்கள் இருந்தன சுற்றியுள்ள தூண்கள் எத்தனை என்பது வினவப்பட்டுள்ளது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது காணொலியில் உள்ளதை போல எட்டு தூண்கள் காணப்படுகின்றது எட்டு தூண்கள் எனின் மூன்று சமமான பக்கங்கள் உள்ளது எட்டை மூன்றால் பெருக்குகின்றோம் இருபத்தி நான்கு தூண்கள் பெறப்படும் இருபத்தி நான்கிலிருந்து முக்கோண வடிவ காணி என்றின் மூன்று மூளைகள் காணப்படும் மூன்று மூளைகளை கழித்து விடுகின்றோம் ஆகவே இருபத்தி ஒரு தூண்கள் காணப்படும் இறுதியாக அதாவது பிள்ளைகள் இ
அது மட்டுமல்லாமல் தூண்கள் தொடர்பான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் கொடிகளின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு கணிப்பிடலாம் அதே போல வாகன திருப்பிடம் ஒன்றில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக எவ்வாறு கண்டறியலாம் அதே போல விலங்கு பண்ணியில் உள்ள விலங்குகளின் பிராணிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக எவ்வாறு கண்டு கொள்ளலாம் என்பதை இந்த காணொலியில் பார்த்தோம் இதனை மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து நீங்கள் இவ்வாறான வினாக்கள் வரும்போது இந்த நுட்ப முறையினை பயன்படுத்தி செய்து பார்ப்பதனூடாக புலிமை பரிசு பரீட்சையில் கூடுதலான புள்ளிகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி